사범님 얼굴적으로 박수 한번 쳐요 세겠어요 네. 안녕하세요 정원의 사범입니다 저희가 영상 하나 올렸는데 대박이 터져가지고 한번더 각을 한번 잡아보려고 이 영상을 준비했습니다 바로 검도에 체급이 없는 이유인데요 제가 혼자 할 수가 없어가지고 간장님 두 분을 모셨습니다 옆에 계신데 자기소개 한번 부탁드립니다 네 안녕하세요 인천 천무검도관 관장 이우석입니다 안녕하세요 인검 검도관 사범 신수철입니다 저희가 검도가 이제 다른 운동에 비해 체급이 없잖아요 혹시 그거에 대해서 차이가 나시니까 궁금해서 그런데 없는 이유를 아시는지 일단 뭐 원래 살인 있던 검술이었기 때문에 체 상대가 크다고 싸움을 피할 수 있는 상황이 아니기도 하고 그리고 검도는 키가 크거나 아니면 체격이 크거나 힘이 좋거나 하다고 절대적으로 유리한 건 아니어서 약간의 유리함은 있다고 생각한 거죠 작은 입장에서 유리함은 있지만 그래도 작아도 외소해도 극복 가능한 게 검도고 하니까 크게 없다도 없는 것 같습니다 혹시 과장님 키큰 입장에서 네 같은 생각인데 체급이 없는 이유가 무기라는 걸 들고 있기 때문에 다른 격기 종목으로 뭐 태권도, 유도, 뭐 레슬링 이런 거는 뭐 맨몸으로 하다 보니까 체급이 있어야 되는 게 공정하다고 생각을 하는데 검도 같은 경우는 무기라는 이 축도를 들고 싸우기 때문에 키 크면 큰 대로 작은 건 작은 대로 서로 장단점이 있지 않나 그럼 혹시 키가 크시잖아요 네. 작은 분을 일단 만나면 노하우가 있으신지 아니면 반대로 키가 엄청 크신 분하고 노하우가 있잖아요 아 근데 내가 머리 칠 수는 없으니까 그런 노하우 좀 한번 알려주세요 노하우보다 솔직히 얘기하면 키큰 입장에서 <웃음> 너무, 너무 작으면 <웃음> 너무 작으면 사실은 힘들어요 못 들어오게 거리를 둘 수는 있지만 너무 차이가 많이 나면 거리감이 좀 어렵죠 피해 다니니까 네, 또 어. 그런 것도 있고 너무 유리하다고 생각은 좀 들진 않아요 사실 어, 너, 또 머리 치기가 또 어려워요 비슷하면 좋은데 혹시 사장님 반대로? 보통 선수 때다 전부 컸기 때문에 <웃음> 전부 다 보통 5cm, 10cm는 크니까 그런 친구들은 속도나 모든 면에서 더 어려워요 근데 키가 확 차이 나버리면 은 오히려 근거리 싸움으로 가면 해요 어. 키큰 사람은 근거리 치기가 버겁고 그렇죠. 저는 공격할 수 있는 거리가 돼요 그래서 그 거리를 치사하게 맞고 들어가면서 파고들어서 가까이서만 싸우면 나만 싸울 수 있는 거리가 되니까 근데 이제 정도는 뭣도 없고 좀 지저분 하죠 네. 그래서 한 판은 기세를 잡고 상대의 빈도를 만들고 쳐야 되는 건데 흔들어 쳐야 되니까 일단 때리고 말야 돼요 그렇죠 근데 이제 뭐한 판을 만들기에는 기세가 많이 부족하고 밀리는 경우가 많죠 서로에 대한 장점이나 단점 이런 거를 느꼈던 거를 말씀해 주실 수 있나요? 제가 먼저 얘기하면 같은 또 대학교를 나오고 또 같은 동기로서 이제 계속 뭐 중학교, 고등학교, 대학교 뭐 계속 뭐 성인이 되면서까지도 키 작다는 생각이 전혀 안 들어요. 중단의 기세가 너무 좋다 보니까 뭐 키가 작아서 뭐 빈틈이 보이고 아 되게 쉽게 이길 수 있겠다 이런 생각이 전혀 안 들어. 요 키가 작은데 오히려 기세가 크니까. 그 느껴지는 그 압박이 엄청 세요 그게 장점이지 않나 정말 기차이가 나는데도 어? 이러다 머리 맞겠는데? 라는 생각이 어, 들 때가 많았어요 제가 이렇게 전문검도가 관장님은 키도 크고 힘도 되게 좋아요 힘도 좋아서 진짜 피지컬로 진짜 예, 압도하고 하는데 그 압도하면서도 목이나 허리도 또잘 쳐요 아, 그래서 뭐, 뭐, 잘 되는데, 뭐, 허리 까치 막아도 더 돌려주는 것도 잘하고 허리를 잘 내어주지 않고 빼는 거 이게 너무 잘해갖고 아 정말 가까이 들어서 머리를 쳐도 머리 살짝 빼면 나질 않아요 거리 감각도 너무나 뛰어나서 항상 도전하고 있는 친구입니다 혹시 이제 실험 한번 해볼 건데 자신 있으신지 키큰 사람 인정하고 먼저 가시죠 네, 열심히 해야 될것 같아요 자신은 항상 있는데 자신도 없으면 안 되니까 아, 그렇죠. 열심히 한번 해보겠습니다 저도 열심히 한번 해보고 머리를 한번 성공해 보도록 하겠습니다. 머리 조심하셔야 될것 같아요. 제 인터뷰가 이제 끝났는데 실험을 한번 해보도록 하겠습니다. 가시죠. 수고하세요. <웃음> <웃음> 전에도 대전에 보신 적 있다고 하셨는데 전에는 이기셨나요? 지셨나요? 시합 때한번 만나거나 그런 게 아니고 같은 팀에서 훈련했기 때문에 당연히 많이 치고 많이 이기고 비슷하게 했던 것 같습니다 이기실 수 있으신가요? 아, 열심히 하겠습니다 <웃음> 머리, 머리 한번 치도, 치려고 시도해보고 안 되면 뭐 붙어서 시도금 하죠 <웃음> 공격해야죠 관장님은 <웃음> 계속 얘기하지만 자신은 항상 있는데 또 오랜만에 만나가지고 또 좋은 기회로 이렇게 또 운동하는 거야 기대가 됩니다 아 머리 맞으면 안 되는데 큰일났다 <웃음> 머리 친다고 하니까 부담을이라 한번 쳐보는 걸로 키큰 사람도 허리 칠수 있다 보여드릴 것 같습니다 허리 칠때 몸바닥으로 날려버리도록 하겠습니다 자 그러면 이제 진행을 해보도록 하겠습니다 자 준비하시겠습니다 시작! 아! 아! 
네 이제 실험을 해봤는데 승희는 정우가 환자님이 이기셨고요 찌르는 거딱 들어가면 사이즈 딱각 나오는데 좀 아까워가지고 호감 한번 들어보시죠 오랜만에 칼 같이 또 맞대고 했는데 아 저희 도장이 또 191짜리 친구가 있어서 그 친구가 머리치기 연습 좀 하다 왔는데 아 같은 머리였는데도 확실히 다질 않네 스치지도 않아 스치지도 않아 많이 배우고 더 열심히 해야겠다 생각이 하고 갑니다 재밌었습니다 어, 저도 또 아무 머리로 이겼어야 되는데 이게 또 아, 어, 손목으로 돼가지고 좀 찝찝한 게 저기 어, 없잖아 있는데 저도 마찬가지로 또 오랜만에 칼을 맞댄다는 것만으로도 너무 뭐 즐거운 시간이었고 뭐 승부를 떠나서 오랜만에 같이 칼을 맞댈 게 너무 즐겁지 않았나 때릴 수 있는 거리라고 생각을 했는데도 불구하고 어, 이거 치고 맞겠는데 생각이 더 이, 강하게 드는 건 아직도 여전하구나 이 기세는 여전하구나 때린다고 때릴 수 있는 기세가 아니구나 <웃음> 키는 <웃음> <웃음> 작지만 기세는 저보다 큰 걸로 많이 들었습니다. 유튜브 댓글 중에 체격을 상관없다고 하시는 분들이 많아가지고 혹시 그분들에 하시고 싶은 말씀 있으신지 체격이 있으면 당연히 차이가 있고 폭발력이 있으면 차이가 있는 거고 뭐 내가 가지고 있는 부분을 장점으로 쓸 수는 있는데 절대적이거나 그게 크, 크게 작용을 하지 않는다는 게 사실이고요. 반장님과 저와 이제 개인적인 기량 차이인 거지 이 관장님보다 더큰 사람도 저는 얼마든지 이긴 자신 있지만 상대에 따라 다르니까 키가 작아도 우승하는 사람들도 많고 키가 크다고 다 우승하는 것도 아니고 하기 때문에 체급 사이에 상관이 있다는 맞고요 크게 중요하지는 않다 또 생각됩니다 네 저도 마찬가지 검도는 체급은 없지만 학년이 있을 뿐이죠 아, 그렇죠. 네, 뭐 중등부, 중등부, 고등부, 성이 이렇게 있는 것 뿐이죠 개인 차라고 생각이 들 뿐이지 체급은 크게 관여하지 않는다. 약간, 약간 관여한다. 어, 약간. 아, 네, 오늘은 체급에 대해 알아봤는데 궁금증이 풀리셨으면 좋겠는 바람에서 컨텐츠를 준비했습니다. 오늘 너무 고생하셨고 어, 혹시나 또 궁금하시거나 저희가 해줬으면 하는 컨텐츠 있으면 저희의 댓글로 달아주시면 저희가 바로 상의해서 실행하러 가겠습니다. 여태까지 검도원 신사고 정원의 사범 민검 검도관 신수철 사범 인천 정모 검도관 이호석 관장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank <laughs> you.